Y como no, continuamos el viaje de la puerta a la pirámide y aquí no nos gusta escuchar una leyenda, una tradición o algo misterioso que ha pasado hace tiempo. Y siempre escuchada a través de una voz de una persona magnífica y además con ese acento tirando del norte a gallego, entonces nos engatusa y nos introduce mucho más. Como no, a través del mejor contador de leyendas del norte llamado Antonio Ceniza. A ver qué historia nos trae esta semana. Hola amigos de la Puerta de la Pirámide. Bienvenidos a mi sección Leyendas de Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar del fantasma de la mujer de negro de Cheltenham. Gandenrich es una casa de estilo victoriano que fue construida en Cheltenham, en el condado inglés de Gloucester. Durante la década de 1860. La primera familia que allí se instaló fueron los Singhow. Pasado un tiempo, Henry Singhow se quedó viudo y comenzó a beber. A pesar de todo, volvió a encontrar a esposa. Y dos años después, una nueva señora Singhow se instaló en la casa. Su nombre era Imogen y también era aficionada a beber. Henry decidió esconder las joyas de su primera esposa para guardarlas como herencia para los hijos que tuvo con esta. Se cree que Imogen no estaba de acuerdo. Terminó abandonándolo poco antes de que él muriera en 1876. Imogen murió en 1878 y nunca, al menos mientras estuvo viva, volvió a la casa. Garden Ridge fue comprada más tarde por una pareja de ancianos. Tan solo seis meses después, ella era viuda y finalmente abandonó la casa que quedó vacía durante cinco años. Fue entonces cuando llegaron los Despar, concretamente en abril de 1882. Los nuevos inquilinos eran el capitán F.W. Despar, su segunda mujer, sus hijos y algunos sirvientes. La hija mayor, Rosina, no tardó mucho en descubrir que aquella casa no era como las demás. Una noche escuchó ruidos tras su puerta y al abrir no había nadie. Pero pudo ver con total claridad en lo alto de las escaleras a una mujer de aspecto espectral. A partir de ese momento las apariciones se hicieron frecuentes, tanto de día como de noche. Rosina la describía como una mujer alta, vestida de negro, con la cara cubierta con el pañuelo que llevaba en su mano derecha y con la mano izquierda metida dentro de la manga del vestido. Esta descripción coincidía con la dada por otros habitantes de la casa que también pudieron verla. Rosina intentó captarla con cámaras fotográficas de la época y colocó trampas como un hilo en la zona de la escalera por la que solía pasar para comprobar si tenía cuerpo físico o era solo un espectro. E incluso llegó a hablarle, pero solo tuvo un quejido como respuesta. Durante los años siguientes, Rosina escribió minuciosamente cada detalle e historia vivida en aquella casa con aquella misteriosa mujer de negro. Al parecer el fantasma iba perdiendo fuerza o interés, pues sus apariciones cada vez se fueron distanciando más unas de otras. En el año 1869 ya solo se oían sus pasos de vez en cuando. Los diarios de Rosina fueron posteriormente estudiados por la destacada Sociedad de Investigación Psíquica, cuyos miembros se asombraron de la cantidad de información precisa que proporcionaba sobre el caso. Fue entonces cuando se empezó a considerar que podía ser el espíritu de Imogen, movido quizás por el ansia de encontrar las joyas que Henry no le quiso dejar en vida. Finalmente, en 1892, la familia de Spar abandonó la casa, pero su historia no acaba ahí. En 1898 se convirtió en un interno, internado infantil, infantil y las apariciones siguieron. Entre 1958 y 1962, un vecino de una casa cercana dijo haber visto en su habitación a una mujer extraña. Hay quien dice que al morir no perdemos nuestras características de personalidad más acusadas, y al menos en este caso parece ser cierto ya que este fantasma demostró una tenacidad a prueba de bombas. Y es que bastantes años después, concretamente en 1958, un hombre que vivía en la misma calle 
en la que habitaron los Despar, aunque era otra morada, se despertó una noche sobresaltado y notó que junto a la ventana se distinguía claramente la figura enlutada de una mujer vestida con ropas de la época victoriana, la cual apretaba un pañuelo contra su rostro, como si estuviera sollozando. Este fue el pistoletazo de salida para una nueva serie de apariciones del fantasma de Cheltenham en su nueva ubicación y con un nuevo público, que no era precisamente entusiasta como lo había sido Rosina. Al fantasma no parece importarle la falta de interés de su nuevo anfitrión. Prodigó sus apariciones por la casa durante el tiempo que el hombre ocupó la misma, hasta el año 1961. Después otras personas de la zona la vieron, pero no se sabe nada más de ella desde 1974. ¿Encontraría finalmente lo que andaba buscando? El fenómeno cesó cuando la casa, junto con varias otras de la calle, fue derribada para construir nuevas urbanizaciones. Hoy la casa se ha reformado para transformarla en un complejo de apartamentos y es conocida como San Anne's House. No consta que en las viviendas modernas se haya producido apariciones de ningún tipo, así que todo parece indicar que tras haberse mudado de propiedad para seguir penando por el mundo de los vivos, el fantasma no se sintió cómodo con la moderna arquitectura y dio por terminadas sus rondas por este plano existencial. Una auténtica pena. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com También os recordaros que me podéis encontrar en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia que es misteriosgalicia.6t.net Y como no, en mi propia página web que es antoniocenizat.6t.net Un fuerte abrazo a Jorge y al resto de los colaboradores y a ustedes, amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa. <música>